எல்லோருக்கும் வணக்கம் பகவத் மிஷன் சார்பாக உங்கள் அனைவரையும் அன்போடு வரவேற்றுக் கொள்கிறேன் நாங்கள் இந்த ஜூம் மீட்டிங் மூலமா தினசரி சாயந்தரம் உங்களை சந்திக்கிறோம் இதை வந்து மூன்று விதமான ஜூம் மீட்டிங் போடுறோம் ஒன்னு வந்து பறவையின் பாடல் பறவையின் பாடல்னா இந்த ஐயாவால அக விடுதலை அடைந்தவங்க வந்து அவங்க அனுபவத்தை இங்க சொல்றது தான் வந்து பறவையின் பாடல் அதுக்கப்புறம் ஓடைன்னு ஒரு செஞ்சிருக்கோம் இங்க உள்ள அனுபவம் உள்ள ஆசிரியர்கள் வந்து ஒரு புதிய கருத்தை எடுத்து அதை ஆழமா சிந்திச்சு அதை வந்து உங்களுக்கு விளக்கம் கொடுக்கிறது தான் ஓடையின் ஓசை அடுத்து நூலினை நுகர்வோம் ஐயா புத்தகங்கள் எல்லாம் வந்து ஒரு ஆழ்ந்த கருத்துக்களை கொடுக்குது அதனால அந்த புத்தகத்தை எடுத்து ஆய்வு செய்யறது இது புக் கிருவி மாதிரி புக் அலசுறது இல்லை அது ஒரு ஒரு அத்தியாயமா எடுத்து அதை வந்து இன்னும் ஆழமா சிந்திக்கிறது தான் வந்து நூலினை நுகர்வோம் இது தவிர கேள்வி பதிலும் வரப்போகுது இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வாரத்துல எல்லாம் வந்து இணைந்து இருக்கலாம் அந்த வீணா அந்த இது சீரியல் இந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து செலவழிக்கிற நேரத்தை விட்டு தொடர்ந்து ஐயாவோட கருத்துக்களை கேட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அக விடுதலை கேட்கறதுக்கான அருமையான வாய்ப்பு அதோட என்னுடைய என்னுடைய அனுபவத்தை இப்போ நான் உங்களுக்கு புகைப்படலாம் எல்லா அறையும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இது வளர்ந்து முதல்ல வந்து ஒரு ஸ்கூல் ஹாஸ்டல் ஸ்கூல்ல தங்கி அங்க வந்து ஒரு இது சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்டா படிச்சுட்டு இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த இது இன்ஜினியரிங் காலேஜ் பெங்களூர் போனேன் போய் அங்க போய் என்னுடைய இன்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டு வரும்போது இல்லை நம்ம வாழ்க்கையில ஏதோ ஒண்ணு குறைப்படுத்தின்னு ஒரு ஒரு எண்ணம் வேணட்ட வந்துட்டே இருந்தது அப்ப நான் அடிக்கடி வந்து இந்த சயின்ஸ் ப்ராப்ளம் இருந்ததுனால ஒரு வைத்தியர்கிட்ட போவேன் அவட்ட எந்த பிரச்சனைனாலும் அப்பதான் போவோம் அப்ப அந்த வை நினைக்கும் அந்த வைத்தியர்களோட ஆன்மீகத்தை பத்தி பேசிட்டு இருப்பார் நல்லா அப்ப அவர் என்ன சொன்னார்னா நீ ஆன்மீகத்தை வளர்க்கறதுக்கு என்ன பார்த்தாரு நான் சொன்னா என்னுடைய வேத புத்தகங்கள் எல்லாம் படிக்கிறேன் அத ஒரு இதுல இருந்து ஒரு கடைசி வரைக்கும் நான் படிச்சு அதை வந்து அடுத்தவங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கறேன் இந்த வயசுல வந்து அப்ப எனக்கு வந்து வயசு வந்து இருபது இந்த வயசுல வந்து உனக்கு நீ உன்னுடைய ஆன்மீகத்தை நீயே கண்டுபிடிச்சிருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னார் அப்போ அது வந்து ஒரு ஆழமாக ஒரு பதிவை வந்து எனக்கு உருவாக்குச்சு அப்போ இது இப்போ தேடுவோம் தேட ஆரம்பிச்சு என்னுடைய பிறப்பு வளர்ப்புனால நான் வந்த அமைப்பை விட்டு வெளிய வந்து பல நூல்களை படித்து அதை பற்றி உள்ள அறிவுகளை எல்லாம் வந்து பல சேர்த்துக்கணும் அப்போ சேர்க்கும் போது வந்து ஒரு தேடல்னு வந்தது அப்போ அந்த தேடல்னா ஆன்மீக தேடல் அந்த ஆன்மீக தேடல் சொல்லி ஒரு ஒரு இடமா பல அமைப்புகளிலே வந்து அங்க என்ன ஆன்மீகத்தை பத்தி சொல்றாங்க இங்க ஏதாவது நமக்கு தேவையான ஆன்மீக லட்சம் அடைய முடியுமா அப்படின்னு எந்த ஒரு அமைப்புல போனாலும் குறைஞ்சது ரெண்டு வருஷமா அது இருந்து அந்த ஆழமா அவங்களுடைய டீப்பஸ்ட் அவங்களுடைய நம்ம ஆழமான கருத்துக்கள் எதாவது சொல்றாங்கன்னு சொல்லி அதை பற்றி சிந்திக்கிறது வரும் இப்படி ஒரு ஒரு கருத்துக்களா வந்து இந்த இது ஆழமா சிந்திச்சு சொல்லி இது வந்து ஆன்மீக தேடல் இன்னொரு குரல் என்னன்னா சில நேரங்களில் வந்து ஸ்கூல் நான் படிச்ச பள்ளிக்கூடம் வந்து ரொம்ப கடுமையான பனிஷ்மெண்ட் தண்ட தண்டனைகள் எல்லாம் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு இடம் அதனால என்னாச்சுன்னா அந்த ஒரு ஒரு பள்ளிக்கூடத்துக்கு போகும்போதே ஒரு பய பயம் பதட்டத்தோட தான் போறது அது கொஞ்சம் கொஞ்சம் என்ன மாறிச்சுன்னா கால்வே எந்திரிச்ச உடனே ஒரு பதட்டம் இருக்கும் இந்த இந்த பதட்டம் எந்த அளவுக்கு அதிகமா இருந்ததுன்னா அஹ் நான் ஸ்கூல்ல விட்டு காலேஜுக்கு போனப்பறம் காலையில எந்திரிச்சோம்னா ஓ இன்னைக்கு நாள எதிர்கொள்றதுக்கு ஏதோ பெரிய பிரச்சனைகள் வரும்போது அதாவது இல்லாத ஒரு பிரச்சனை வர மாதிரி ஒரு புயல் வர போற மாதிரி ஒரு பதட்டம் வரல அந்த மாதிரி ஒரு பதட்டம் எப்பவுமே இருந்துட்டு இந்த மாதிரி இருந்துட்டு இது இந்த இது போல ஆன்மீக அமைப்புகள் இதெல்லாம் படிச்சு அதெல்லாம் சேர்ந்து அதுக்கப்புறம் வந்து வேலையில இருக்கும்போதும் கால எழுந்திரிச்சா வேலைக்கு போகும்போது அங்க அப்படி இருக்கும் இப்படி இருக்கும்போது ஒரு பதட்டம் வரைச்சேன் இந்த பதட்டம் வந்து தொடர்ந்து இருந்துட்டே இருக்கும் ஆனா என்னுடைய ஆன்மீக தேடல் ஒரு பக்கம் விரிவாகிட்டே இருந்தது அப்போ ரெண்டாயிரத்தி பத்து பதினொன்று போல நான் அப்போ வளைகுட நாட்டுலதான் போய் வேலை பார்த்தேன் வேலை பார்க்கும்போது அங்க வந்து ஒரு தடவை இந்த ஹீலர் பாஸ்டர் வந்திருந்தார் அப்போ அவர் வந்து ஒரு ஆடியோ பைல கொடுத்து இவ இவர் பேர் பகவத் ஐயா இவருடைய இது வீடியோவை பார்க்கறத விட இந்த ஆடியோ கேளுங்க இன்னும் ரொம்ப ஆழமா இருக்கும் அப்படி சொல்லிட்டு எல்லாருமே கொடுத்தார் நானும் ஒரு காப்பி வாங்கிட்டேன் வாங்கி போட்டு கேட்கும்போது ஆடியோ புக் கேட்கிற பழக்கம் எனக்கு உண்டு அதாவது ஒளி புத்தகம் கேட்கக்கூடிய பழக்கம் எனக்கு இருந்தாலும் வந்து 
அதை கேட்க கேட்க எனக்கு வந்து ஒரு என்னமோ இருக்குது என்னமோ இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு தோட்டம் வந்தது அப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னுல வந்து இந்தியாவுக்கு வரும்போது இந்த இந்த ஆரோக்கிய சந்தைன்னு ஒண்ணு இருக்கு சென்னையில அவங்கதான் ஐயாவோட புத்தகங்கள் சில வீடியோக்கள் எல்லாம் வெளியிட்டு அதை வந்து விற்றுட்டு இருந்தாங்க அதுல இருந்து எல்லா ஒத்திலும் ஒரு செட் வாங்கிட்டு போய் கேட்டேன் கேட்கும்போது ஓஹோ இப்படி இருக்குதா அதாவது தேடுதல் நடத்துங்க அப்படின்னு சொல்லி ஐயா சொல்றது வந்து எனக்கு ஒரு புதுமையான கருத்தா பட்டு அதுக்கு முன்னாடி இந்த ஓஷோட புத்தகங்கள் படிப்பது வந்து அவங்க ஓஷோ புத்தகம் படிக்கும் போது ஒரு ஓஷோட புத்தகத்துல தலைப்பு என்னன்னா புல் தானாகவே வள வேணும் அந்த புத்தகத்தை வாங்கி ஒரு வாரமா அப்படி வச்சிருந்து படிக்கலாம் அந்த அட்டை அட்டையே பார்த்துட்டு இருந்தேன் என்னடா புல் தானாக வளர்ந்து கொடுத்துருப்பாரு அப்படின்னு அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தா இன்னொரு புக் எடுத்து பார்த்தேன் அதுல வந்து தேடுதலை நிறுத்துங்கள் தேடுவது கிடைக்கும் அதுவும் வாங்கி ஒரு பயிரும் படிக்கல அந்த அட்டையை வச்சுட்டே பார்த்துட்டு இருந்தேன் கொஞ்சம் நாளா தேடுதல் நிறுத்துங்கள் தேடுகளை அப்பதான் ஒரு நண்பர் வந்து சொன்னாரு அதாவது ஞானத்தை தேடுறது சொல்றது இருட்டறையில குருடை கருப்பு புலியை தேடுற மாதிரி ரொம்ப கஷ்டமான வேலையா இருக்குமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப கருப்பையா சொன்னாரு சொல்லிட்டு இது பண்ணாரு அந்த நேரத்துல பலர் வந்து ஆன்மீக அனுபவம் தான் வந்து ஒரு ஞானம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாரு என்னுடைய நண்பர் ஒருத்தர் வந்து என்னன்னா நான் ஆன்மீக அனுபவம் பெற போறேன்னு சொன்னாரு அவருக்கு வந்து கொஞ்சம் சம்பளம் எல்லாம் குறவு தான் இருந்தாலும் அவருக்கு சம்பளத்தை எல்லாம் திரட்டி அங்க போய் அந்த குருவை வந்து ஒரு தடவை கட்டி பிடிச்சிட்டு அவருக்கு ஞானம் வந்துடும்னு சொல்லியிருந்தாங்களே யாரும் அப்போ இவர் போயிருந்தாரு போயிட்டு அந்த கிட்டத்தட்ட அது வந்து அந்த இது எண்பதாயிரம் ரூபாய் அந்த எண்பதாயிரம் ரூபான்னா அவருக்கு வந்து ஒரு நாலு மாசம் சேமிப்பு அது எப்படியாவது ஞானம் பெற்றணும்னு சொல்லிட்டு அவர் வெளிநாட்டுல வேற பார்த்தா கூட அவர் பெரிய வேலையில இல்லை போயிட்டு வந்தாரு போயிட்டு வந்து அந்த குருவை கெட்டி போயிடுச்சோடனே அவருடைய சொந்தக்காரங்க எல்லாம் திட்டாங்க எப்படி கஷ்டப்பட்ட காசை கொண்டு போய் எதுக்கா குரு கிட்ட கொடுக்குற அப்படின்னு அப்போ அவர் வந்த அப்புறம் இப்படி நடக்க ஆரம்பிச்சார் கையை இப்படி வச்சுட்டே நடப்பாரு என்னன்னா நான் அவர் ஞானம் பெற்றேன்னு சொல்லி காட்டுறதுக்காக ஆனா ஆக்சுவலா வந்து அவர் அந்த காசை விட்டுறதை யாரும் திட்டுவாங்கன்னு சொல்லிட்டு சொல்றதுக்காக அப்படி பண்ணாரு அப்படி இந்த மாதிரி இந்த இது அனுபவங்களை வந்து ஞானம் சொல்றாங்க அப்போ அப்படி ஒரு அனுபவம் இருக்குதோ ஒரு உண்மையான அனுபவம் பெற்றா அதுதான் ஞானமும் இருக்கும் அப்படின்னு நினைச்சிருந்தது தான் இந்த ஹிலர் பாஸ்கர் அந்த ஆடியோ புத்தகம் வச்சு அவருடைய ஞானம் அளவு இப்படி எல்லாம் கேட்க 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 அது திருப்பி திருப்பி போய் நான் எப்படின்னா கார் நிறைய டிரைவிங் இருக்கும் அப்ப கார்ல போட்டுட்டே போகும் அந்த போட்டுட்டு அதை வந்து திருப்பி திருப்பி கேட்கறத வந்து அது வந்து ஒரு ஒரு தெளிவு அந்த தேடுறது நடத்துங்க அப்பதான் வந்து தேடுறது கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி தேடுறது கிடைக்கக்கூடிய இல்லை நம்ம தேடுறது நிறைய தான் இருக்கும் சொல்லக்கூடிய ஒரு மன நிலை உருவாகும் அந்த உருவானதுனா என்னன்னா அதுக்கப்புறம் அங்கங்கே தேடி அலைகிற அந்த தேடுதல் குறைஞ்சிட்டு இருந்தாலும் ஒரு நாலஞ்சு வருஷத்துக்கு வந்து எனக்கு வேற எந்த பிரச்சனையும் இல்லை ஏன்னா வேலைகள் எல்லாம் நல்லா போயிட்டு இருந்தது எல்லாம் ஆனா இடையில ஒரு பிரச்சனை வந்தோடனே மனம் எல்லாம் வந்து அலை மாற்றி வரணும் அப்படியே மறந்துட்டேன் எனக்கு என்ன நம்ம இப்படி ஒரு ஏற்கனவே ஒண்ணு இருக்கணும் இல்லையா மனதை அப்படியே இயங்க விட்டா அந்த இயங்க விடும்போது வந்து அது வந்து ஒரு தெளிவு நிலைக்கு வரும் அந்த இது அது ஒரு அமைதி நிலைக்கு அதுவே தானாலே வரும் இதெல்லாம் மறந்து போச்சு அப்ப அந்த குழப்பம் வந்த உடனே ஆனா அந்த குழப்பம் வரும்போது நான் செயல்பட்ட விதம் வந்து ஒரு பழைய நிலையில இருந்தா இன்னும் மோசமான நிலையில செயல்பட்டிருப்பேன் அதை விட ஒரு பாதி பாதிப்பு தான் எனக்கு வந்தது இருந்தாலும் அந்த நிலையில வந்து நான் செயல்படும் போது எனக்கு வந்து ஒரு அதுலேருந்து வெளியே வரணும்னு வந்தது அப்போ திருப்பியும் வந்து நான் வந்து பழக்கமா நம்ம வந்து சின்ன தம்பி பெரிய தம்பி இருக்கிறாங்க யாருன்னா நம்ம சரவண் ஐயாவும் ஜியோமணி ஐயாவும் அவர் ரெண்டு பேரையும் போன்ல கான்டாக்ட் பண்ணேன் கான்டாக்ட் பண்ண உடனே அவர் சொன்னாங்க அவர் தெளிவா ஒரு பத்து பதினஞ்சு நிமிஷம் ஒரு பேசினாங்க பேசும்போது திருப்பியும் வந்து அந்த கிடைச்ச தெளிவு வந்து ஒரு உறுதிப்படுத்தக்கூடிய ஒரு நிலையில வந்து வந்தது அந்த உறுதிப்படுத்தல் வரும்போது இன்னும் தெளிவாகி அதுக்கப்புறம் வந்து நான் அங்கே இருந்து இதா ஏதாவது நம்ம செய்யணும் இந்த ப பலருக்கும் பரப்பணும்னு பகவத் ஐயா பேர்ல வந்து ஞான ஒலி அப்படின்னு ஒரு ரேடியோ இன்டர்நெட் ரேடியோ அதை வந்து அப்போ வந்து ஆரம்பிச்சேன் ஆரம்பிச்சு என்னன்னா அதுலேயே எல்லாமே எனக்கும் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கும் அதனால எனக்கும் இன்னும் கொஞ்சம் அந்த 
புரிதல் வந்து உறுதிப்பட்டது அந்த ரேடியோ வந்து பலரும் அப்ப பண்ணம் பெற்றாங்க இப்போதான் நீங்க வந்து யூடியூப்ல எல்லாம் போட்டு பாத்துருக்கீங்க அப்ப என்ன ரேடியோல போடும் போது அல்லது ஒரு மொபைல்லயோ அந்த கடை அந்த அந்த ரேடியோவோட ஒரு லிங்க் கிளிக் பண்ணாங்கன்னா அது பாட்டு அது கார்ல சரி அது வந்து வேலை செய்யும் போது நிறைய பேர் அதாவது சமையல் அறையில வேலை செய்யும் போது அதை கேட்டுட்டே செய்வாங்க அப்படின்னு எனக்கு வந்து அவங்க கிட்ட ஒரு ஃபீட்பேக் வந்து இது பெரும்பாலும் வந்து வெளிநாட்டவர்கள் வந்து ரொம்ப நல்லா உபயோகப்படுத்துறாங்க அப்படி உபயோகப்படுத்தி இது வந்து பலருக்கும் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு தெளிவை கொடுத்தது அதுக்கப்புறம் வந்து இப்போ அந்த யூடியூப் இதெல்லாம் வந்து நல்லா அந்த ரேடியோ கேட்கறது தொலைஞ்சு போச்சு அதனால அந்த ரேடியோ வந்து நடத்துறது அதே நேரத்துல வந்து என்னுடைய வேலையும் இந்த கொரோனா முடிஞ்சு வேலையும் பின்பு வந்தப்போ திருப்பி அந்த முழு சுதந்திரம் வந்து அது எப்படி செயல்படுதுன்னு என்னால முழுக்க முழுக்க புரிந்து கொள்ள முடியும் இப்போ ஒரு ஒருத்தரும் ஒரு ஒரு விதத்துல அதாவது ட்ரூத் இஸ் மல்டி டைமென்ஷனல் சொல்லுவாங்க அதாவது உண்மை வந்து பல பரிமாணங்கள் இருக்கிறது அது எந்த பரிமாணத்துல இருந்தும் நம்ம அணுகலாம் இப்ப ஒரு வைரத்தை எடுத்தோம்னா வைரத்தை ஒரு ஒரு பக்கத்துல இருந்தும் பார்த்தா வேற ஒரு விதத்துல ஷைனிங்கா இருக்கும் வேற ஒரு பட்டை தீட்டப்பட்டதுல இருந்து வரும் அந்த மாதிரி நான் ஒரு புரிவேன் எனக்கு இந்த பிரவாகத்துல அல்லது இந்த பகவத் மிஷன்ல என்ன கருத்து கிடைச்சிருந்தா முதல்ல வந்து நான் போன இடத்துல எல்லாம் என்ன சொன்னாங்கன்னா ஒரு குருவை வணங்கி அவர் காலில் விழுந்துரு அப்போ எல்லாமே கிடைச்சிரும் அவனுக்கு அருள் கிடைச்சிரும் அப்போ ஞானம் நடக்கிறோம் முக்கிய நடக்கிறோம் எல்லாரும் சொல்லி சொல்லுவாங்க ஆனா முத முதல்ல எனக்கு இந்த கிடைச்ச வாசகம் என்னன்னா அந்த வெப்சைட்ல போனோன்னா ஞான அந்த ஞானியரை வணங்குவது சிறப்பல்ல ஞானியாய் மலர்வதே சிறப்பு அப்படின்னு ஏன்னா நான் நிறைய அமைப்புகளை பார்த்திருக்கேன் அங்க வந்து குரு குருவா தான் இருப்பாரு சிஷியங்கள் சிஷியங்களா தான் இருப்பாங்க இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேசுறவங்க வந்து இந்த ஐயாவால ஞானம் பெற்றவங்க தான் அப்ப பார்க்கும்போது நீங்க ஞானியரை வணங்குறதை விட ஞானியாய் மலர்வது தான் சிறப்புன்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காரு ஏன்னா வணங்குறது தப்பு இல்லை ஆனா வணங்கும் போதுனால ஞானம் அடைகிறேன் சொல்றது எந்த உறுதியும் இல்லை அதே நேரத்துல வந்து ஆஹ் அந்த ஞானி ஞானியாய் மலர்வதுக்கான ஒரு வழியை வந்து ஐயா காட்டுன்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பாரு சொன்ன உடனே எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு என்னன்னா அந்த காலத்துல எல்லாருமே அவன் அவனை வந்து அப்படியே சீடர்களாவே வச்சுட்டு இருக்க ஒருமுற அந்த காலத்துல வந்து ஒருத்தர் வந்து நீங்களும் ஞானியாயி குரு ஆகலாம்னு சொல்றாரு அப்ப இது ரொம்ப வித்தியாசமா இருக்கேன்னு சொல்லி இன்னும் கொஞ்சம் எனக்கு ஈடுபாடு ஈடுபாடு வந்து இது இப்போ ஈடுபடும் போதுதான் எனக்கு முக்கிய முதல் கிடைச்சது ஆன்மீக அனுபவங்கள் வேறு ஞான விடுதலை வேறு அக விடுதலை வேறு அது என்ன விடுதலைன்னு மன விடுதலை எப்படி சொன்னாங்க ஏன்னா முத முதல்ல நான் சொன்னேன் இல்லை ஒரு என்னுடைய லைஃப்ல சொல்லிங்க ஒரு வைத்தியர் ஒருத்தர் வந்திருந்தாரு அவர் வந்து இங்க என்ன சொன்னார்னா ஆன்மீகத்தை கிடைக்கும் அப்ப நான் ஓடி போய் புத்தகம் புத்தகமா படிச்சு பல அமைப்புகள்ட்ட இருந்து நான் இதெல்லாம் வந்து எடுத்துக்கிட்டா விரும்புறேன் அப்போ ஆஹ் இது அவர் சொன்னது வந்து இந்த அந்த ஆன்மீக அனுபவம் தான் ஒரு விடுதலை அப்ப அதுக்கு வந்து யோகால என்ன சொல்றாங்கன்னா ஒரு ஒரு ஸ்டெப் ஸ்டெப்பா சொல்றாங்க அதாவது எட்டு ஸ்டெப் சொல்றாங்க கடைசியில வந்து தாரணை சமாதி அந்த மாதிரி சொல்றாங்க கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணி பாதி ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு இதெல்லாம் நமக்கு முடியாது உணவு கட்டுப்பாடு வேணும் உடற்பயிற்சி வேணும் மனக்கட்டுப்பாடு வேணும் இப்படி எல்லாம் விட்ட நிலையில வந்து ஆன்மீக அனுபவங்கள் வேறு அக விடுதலை வேறு அப்படின்னு வரி ரொம்ப தெளிவா பிரிச்சு சொல்லு அப்ப அக விடுதலை தான் நம்ம வந்து இந்த ஒரு மனதை வந்து இயற்கையா செயல்பட விடும் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அது புரிஞ்சுக்கிட்டதுனால ஆஹ் அந்த ஆன்மீக இந்த அனுபவங்களை நாடி போகக்கூடிய போக்கு எப்ப நின்றுதோ அப்பவே வந்து மக மனம் வந்து ஒரு விடுதலை பெற்றே தான் இயங்க ஆரம்பிச்சிட்டு இதுதான் எனக்கு கிடைச்ச வந்து ஒரு ஒரு முக்கியமான இது இன்னைக்கு நான் வந்து என் வாழ்க்கை திரும்பி பாக்குறேன் ஒரு ஒரு காலில் எந்திரிக்க போதும் இன்னைக்கு என்ன எதை பே பேஸ் பண்ண போறோமோ இன்னைக்கு என்ன பிரச்சனையை அணுக போறோமோ இன்னைக்கு என்ன ப்ராப்ளம் நம்ம முன்னாடி வந்து நிற்குமோ இப்படி எல்லாம் யோசித்து கொண்ட நேரத்துல இன்னைக்கு காலில் எழும்பும் போது அப்படியே கையை வச்சுட்டு எதுவும் இல்லாம இருங்க ஏன்னா ஒரு பழைய பதட்டமோ எந்த பிரச்சனைகளோ வந்து இது என்னுடைய இது மனசுல தோன்றது இல்லை அதசி எண்மை அதசி எண்மை அப்படியே இல்லை அப்போ அந்த மாதிரி செய்யும் போது அப்பதான் புரிஞ்சுக்கிட்ட எனக்கு வந்து ஒரு உண்மையான அக விடுதலை கிடைச்சிருக்கு அதை வந்து இதை வந்து அனுபவம்னு சொல்றதை விட 
என் மனம் வந்து இப்ப இயற்கையா எதுலயும் தங்கு தடை இல்லாம இயங்குது அதனால வந்து நான் இதை வந்து எப்பவுமே அந்த பிறவாகம் அப்படின்ன வார்த்தையை உபயோகப்படுத்துறதுல வந்து எனக்கு ஒரு பற்று அப்படின்னா இந்த பிரவாகம் தான் இதுக்கு சரியான வார்த்தை பிரவாகம் அப்படின்னா எப்பவுமே கிடைச்சது வந்து ஒரு பிரவாகம் அல்லதாக விடுதலை அல்லது மன விடுதலை அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிட்டேன் இந்த நிலையில என்னன்னா இந்த இத வந்து அடுத்தவங்களுக்கும் கொடுக்க முடியும் நான் சொல்லியிருந்தேன் முதல்ல இந்த ரேடியோ வச்சு பண்ணிட்டு இருந்தேன் இப்ப இங்க வந்த அப்புறம் ஏதாவது செய்யணும்னு பகவத் ஒரு வாலண்டியர்ஸ் கிரியேட் பண்றது இந்த ஜூம் மீட்டிங் அரேஞ்ச் பண்றது அப்படின்னு ஆர்வம் உள்ளவங்க எல்லாம் தேடி ஒருங்கிணைச்சிருந்தேன் அப்படி ஒருங்கிணைச்சாலதான் ஒரு சிலர் கிடைச்சாங்க அது வந்து இந்த இது இப்ப நம்ம கிட்ட முன்னாடி இருக்கா நம்ம ரேமண்ட் அதுக்கப்புறம் திருமதி உமா அதுக்கப்புறம் வந்து சசிரேகா இப்படி பலர் வந்து புதுசா வந்து நாங்க வாலண்டியர் பண்ணுங்க வாங்க அப்படின்னு அவங்கள ஒருங்கிணைச்சு ஒரு வாலண்டியர் டீம் அதாவது தன்னார்வ தொண்டர்கள் டீம் வந்து சிறப்பா இயங்கிட்டு இருக்கு அது இயங்குறதுக்கு காரணம் வந்து இல்லாம அவங்க அவங்க வந்து தனக்கு பெற்ற அனுபவத்தை வந்து மற்றவங்களுக்கு கொடுக்கணும் அதை செயல்பட்டு ஒரு தொண்டா செய்யணும்னு சொல்லிட்டு எல்லாருமே வந்து செயல்படுறாங்க அதனால வந்து இணைந்து செய்யும் போது அந்த இன்னும் நல்லா செயல்படுது இன்னும் சிறப்பா அந்த ஐயாவோட கருத்துல எல்லா இடமும் கொண்டு போகணும்னு சொல்லி நான் வந்து விரும்புறேன் ஸோ நான் இப்போ எல்லாரும் ஒட்டு மொத்தமா சொல்றதா இருந்தா இப்ப ஐயா பல கோணங்கள்ல வந்து உங்களுக்கு ஞானத்தை விளக்குறாங்க அதாவது அகம்புரம் காட்டு தெங்கி இதெல்லாம் அப்ப இல்ல எனக்கு கிடைச்ச ஒரே இது என்னன்னா முதல்ல இங்க ஈடுபாடு வந்ததுக்கு காரணம் ஞானியரை வணங்கு சிறப்புல ஞானியாய் வல்லவரே சிறப்பு அந்த வாசல் வந்து அந்த பகவத் இருக்குது ரெண்டாவது வந்து ஆஹ் ஆன்மீக அனுபவங்கள் வேறு அக விடுதலை வேறு அப்ப அக விடுதலை தான் ஆன்மீக அனுபவம் தான் அக விடுதலை நான் நினைச்சிட்டு இருக்கேன் அந்த கருத்தை வந்து ஒரே இதுல மாத்தி விட்டார் அதான் சொல்றேன் இப்ப என்னன்னா ஒரு எளிய புரிதல் ஒரு எளிய புரிதல் வந்து மனசுக்கு வாழ்க்கைய அப்படியே புரட்டி போட முடியுமா அப்படின்னு சொல்லி எனக்கும் வந்து ரொம்ப ஆச்சரியம் இருக்கு ஆனா இப்ப இது இப்போ ஞானம் பட்டாச்சா அது விடுதலை நடந்துச்சா ரொம்ப இது அந்த ரொம்ப ஜாலியா இருக்கிறீங்களா இல்ல எல்லா மாதிரி டே ஒரு 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 நாளும் சந்திக்க வேண்டிய பிரச்சனைகளை சந்திப்போம் வீட்டுல ஒரு பிரச்சனைனா அதை சந்திப்போம் அது வந்து கொஞ்சம் மன உளைச்சல் வரும் அதுக்கப்புறம் ஒரு சந்தோஷமான நிகழ்ச்சினா அதுவும் வரும் அதுவும் போயிடும் அப்போ இது இந்த மை இந்த மகிழ்ச்சி சந்தோஷம் இதெல்லாம் வந்து வந்து போயிட்டு இருக்குது ஆனா எதுவுமே தேங்குறது இல்லை அது தேங்கி வந்து உள்ளுக்குள்ள இருக்கிறது இல்லை அந்த இது ஒரு உதாரணத்துக்கு நான் வந்து கிடல் அடிப்பாங்க இந்த பக்கம் ஒரு ஓட்டை போட்டு எல்லாத்தையும் அப்படியே கழட்டி விட்டு போற மாதிரி அப்படியே அடிச்சு போற மாதிரி எப்படி ஒரு சிங்க்ல தண்ணி எல்லாம் இது வரும் இந்த மாதிரி இங்கே ஓட்டை அப்படி திருவாங்க அந்த மாதிரி சில பிரச்சனைகள் எல்லாம் அப்படி வரும் ஆனா அதை இது ஏன் இயல்பு எப்படி இயங்கிட்டு இருந்தோ அப்படிதான் இயங்குது ஆனா அந்த இயல்பு எதுலயும் போய் அஹ் அடைபட்டு இருக்கிறது அடைபட்டு ஒரு சாக்கடை மாதிரி ஸ்மெல் வரல அது ஒரு இப்ப சென்னையில பூவை ஓடுறது மாதிரி அதுவும் ஓடிட்டு வரக்கூடிய எண்ணங்கள்லாம் ஓடிட்டு இருக்குது நான் வந்து ஒரு பெரிய என்ன சொல்றது இது ஒரு அக விடுதலை பெற்றவங்க அவ்வளவுதான் அது ஞானின்னு சொல்றது கூட ஒரு உள்ள பிரம்மாண்டமா சொல்றது மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா ஞானின்னா அதுக்கு பிரம்மாண்டமான வார்த்தைகள்லாம் வச்சிருக்கிறாங்க அதனால ஒரு அக அழகு வந்தாங்க எல்லாரையும் மாதிரி எல்லா உணர்வுகளும் உண்டு எல்லா பிரச்சனைகளும் உண்டு ஆனா அந்த பிரச்சனைகள் வந்து முன்னால மாதிரி தேங்கி நிக்காது முன்னால நாள் கணக்குல மாச கணக்குல வாரக்கணக்குல தேங்கி இருக்கு யாராவது ஒருத்தர் அவமானப்படுத்தினா அவர் வரும்போதெல்லாம் வரும்போதெல்லாம் அவருடைய முகத்தை பார்க்கும் போதெல்லாம் அது அப்படியே பொங்கி பொங்கி இந்த எப்படி எரிமலை அப்பப்ப குமருமோ அந்த மாதிரி அந்த இது குமரிட்டு இருக்கும் ஆனா இப்போ அப்படி இல்லை இப்ப வரும்போது அவரு நேர்த்து பண்ண தப்பு இல்லைங்க மறந்து போகுது அடுத்த நாள் புதுசா ஏதாவது பண்ணாருனா அது கொஞ்சம் நேரத்துக்கு அவங்களுக்கு இப்படிதான் போயிட்டே இருக்குது அதனால அது வந்து வெளியே யாருக்கு ரொம்ப தெரியவும் இல்லை பட் எனக்கு உள்ள தெரியுது அவ்வளவுதான் இந்த மாதிரி இருக்கும் ஆனா அந்த இந்த மாதிரி ஒரு மகிழ்ச்சியை பலருக்கு கொடுக்குறாங்க நான் இன்னொரு கை காலகட்டம் எடுத்தா ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல வந்து கொஞ்சம் எனக்கு நிறைய முதல்ல எல்லாம் அந்த முதல்ல ஆன்மீக அமைப்புல போறேன் அப்புறம் வந்து செல்ஃப் ஹெல்ப் புக்குன்னு சொல்லுவாங்க சுய மேம்பாடு புத்தகங்கள் சில புத்தகங்களை படிச்ச ஒரு சுய மேம்பாடு கிடைக்கும் அந்த புத்தகங்கள் நிறைய படிச்சேன் படிக்கும் போது இங்க இவ்வளவு புத்தகம் படிக்கிறதுக்கு ஒரு சைக்காலஜி டிகிரி வாங்கியிருந்தா நல்லா இருக்கும்னு நண்பர்கள் சொன்னாங்க அப்ப நான் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல வந்து ஒரு மாஸ்டர் சைக்காலஜி டிகிரி வாங்கி வச்சிருக்கேன் அந்த கொரோனா சமயத்துல கொஞ்சம் கவுன்சிலிங்கும் முறைப்படி பண்ணிட்டு இருக்கும் போது இப்ப அதையும் நம்ம பிரபாக கருத்துக்களை இணைத்து
சிந்திச்சுட்டு இருக்கோம் இன்னும் இந்த ஐயா போகும்போது அடிக்கடி சொல்லுவாங்க ஆஹ் இப்ப கொஞ்சம் நாளைக்கு முன்னாடி சொன்னாங்க டெய்லி ஜூம் மீட்டிங் இருந்தா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க உடனே அவருடைய கருத்து எடுத்த உடனே வாலண்டியர்ஸ் எல்லாம் கொடுக்க ஆரம்பிச்சாங்க இதெல்லாம் பண்ணாங்க இதே மாதிரி அவர் இன்னொரு கருத்து சொல்லுவாரு இன்னும் பிற்காலத்துல என்னை விட எளிமையா இந்த கருத்தை ஆட்களுக்கு கொண்டு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாரு அவங்க சொல்லும் போது நீங்க பாத்தீங்கன்னா சரவண ஐயா கருத்து எல்லாம் கேட்டீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளா சொல்லுவாரு சோ அது மாதிரி நம்ம இங்க இருக்கிறவங்க இன்னும் எளிமையா புரிய வச்சு எல்லாருக்கும் புரிய வைக்கணும் இப்ப ஒரு பத்து நூறு பேர் வர்றாங்க அதுல வந்து அறுபது பேருக்கு புரியுதுன்னா இன்னும் நாற்பது பேர் நீங்க ஒரு திரைப்படம் பார்க்க போறீங்க அந்த திரைப்படத்துல வந்து சில திரைப்படங்கள்ல பாதி பேருக்கு பிடிக்கும் பாதி பேரு மோசமான படம் எடுத்துக்குவாங்க ஆனா சில படங்கள் வந்து அங்க இருக்கு நூறு சதவீத மக்களுக்கும் பிடிக்கும் அந்த படங்கள் வந்து வெற்றி படமா வரும் அதே மாதிரி ஒரு கருத்தை கொண்டு போகும்போது அது அங்க இருக்கிற நூறு பேருக்கும் புரியற விதத்துல நம்ம கொண்டு போனோம்னா அந்த கருத்து வந்து எல்லாரையும் சென்றடையும் அது வேற வேற மனநிலை வேற வேற இயல்புல உள்ளவங்களெல்லாம் சென்றடையும் அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆவலோட இன்னும் என்ன சிறப்பா பண்ணலாம்னு சிந்திச்சு செயல்பட்டு இருக்கணும் இதுதான் வந்து என்னுடைய ஆன்மீக அனுபவம் நீங்க ஏதாவது கேள்வி கேட்கணும்னா கேட்கலாம் இதுல ஆஹ் இது ஆனா இது அது அடைச்சப்பறம் நிறைய கருத்துக்கள் வந்து எனக்கு இது எனக்கு வந்து ஒரு ஒரு வலிமையை கொடுத்தது இப்போ முக்கியமான ஒரு 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 திருப்பு முறையா அமைஞ்சது இந்த ரெண்டு கருத்துக்கள் தான் ஐயா ரெண்டு கருத்து அதுவும் அந்த ஞான விடுதலை இன்னும் ஒலி புத்தகம் அதுதான் எனக்கு ரொம்ப ஒரு முதல் மாற்றத்தை கொண்டு இருக்கு யாருக்காவது கொஸ்டின்ஸ் இருந்து ஆண்ட்ரைஸ் பண்ணுங்க மீட் பண்றேன் விழுப்புரமையா <laughs> 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 எண்ணங்கள் வேற மனசு வேறன்னு கேக்குறீங்களா ஆமாங்கயா ஓகே இப்போ நம்ம வேற வேற பேர்கள் வச்சிருக்கோம் ஒரு ஒருத்தருக்கும் வேற வேற அர்த்தங்கள் வரும் இப்போ நம்ம எப்படி நம்ம செயல்படுதுன்னு சொல்றேன் நீங்க உங்களுக்கு வந்து திடீர்னு ஒரு தூண்டுதல் வரும்போது நமக்கு வந்து எண்ணங்கள் வருது அப்படிதானா ஆமாங்கயா நமக்கு வந்து ஒரு தூண்டுதல் இப்ப போறோம் பசிக்குது பசிச்ச உடனே எதையாவது வாங்கி சாப்பிடணும்னு ஒரு எண்ணம் வருது அப்படிதானா ஆமா இது வந்து ஒரு சாதாரண தேவையான எண்ணம் நம்ம இயல்புல இருந்து வருது நம்ம போறோம் நம்ம அவமானப்படுத்தின ஒருத்தர் வந்து அங்க போயிட்டு இருக்கிறாரு பார்த்தோம்னா அவருக்கு அவமானப்படுத்தின நிகழ்ச்சி வந்து டக்குனு உங்களை அறியாமலே உங்களுக்குள்ள எண்ணமா வரும் அப்படிதானா இந்த மாதிரி அடுத்தது வந்து அந்த பக்கம் வந்து உங்க உறவினர் ஒருத்தர் வர்றாரு உங்களுக்கு ஒரு மகிழ்ச்சி வரும் அப்படிதானா அடுத்தது வந்து ஏதோ நீங்க வாங்க போறீங்க அதுக்கு சிந்திச்சு இதுக்கு எப்படி பணம் சேர்க்கறதுன்னு ஒரு எண்ணம் வரும் அப்படிதானா எண்ணங்கள் வரும் அதோட சேர்ந்த உணர்வுகளும் வரும் சிந்தனையும் வரும் அறிவும் செயல்படும் இதெல்லாம் சேர்ந்ததுதான் மனசுன்னு சொல்லுவோம் சொன்ன மட்டும் ரிப்பீட் பண்ணுங்க அது மட்டும் எனக்கு என்ன எண்ணங்கள் வரும் நீ கச்சா சொன்னீங்க இல்லையா செயல்படுது <laughs> அவர் ஒரு விளக்கம் கொடுப்பாரு ஒரு தத்துவ ஞானிட்ட போனா அவர் மனதை வேற மாதிரி விளக்கம் கொடுப்பாரு அதே இது வந்து ஒரு கவிஞர்ட்ட போனா அவர் மனசை வேற மாதிரி விளக்கம் கொடுப்பாரு அந்த விளக்கம் எல்லாம் வந்து அவங்க அந்த மனசுன்னு சொல்ல வார்த்தைக்கு வேற வேற விளக்கம் கொடுப்பாங்க நம்ம பொதுவா எளிமையா புரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த மனம் எப்படி செயல்படுதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டாதான் நம்ம மன விடுதலை அடையும் சரிங்க சரிங்க ரொம்ப நன்றியா சொல்லுங்க 
ஆன்மீகத்தை பத்தி எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் தெளிவா சொன்னீங்கன்னா ஆஹ் அகப்புறத்தை பத்தி சொன்னீங்க அதுல ஒன்னும் கன்ஃபியூஷன் இல்ல ஆன்மீகம்னா அது என்ன மாதிரி நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படிங்கறத எனக்கு கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியும் இப்ப வந்து என்னுடைய தொடக்க காலத்துல வந்து ஆன்மீகம்னா சில ஆன்மீக சக்திகளை பெறுறது அப்படின்னு நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஆன்மீக சக்தி இருக்கு இல்லையா அடுத்தவங்க குணப்படுத்துறாங்க மன அடுத்தவங்க சிந்திச்சா கண்டுபிடிச்சிடுறாங்க அல்லது இன்னும் கொஞ்சம் இளமையில இருக்கும்போது தியானம் பண்றவங்க எல்லாம் தரை விட்டு மேல எழுப்புவாங்க ஒரு புத்தகத்துல படிச்சேன் அப்ப நானும் உட்கார்ந்து பண்ணி பண்ணி பார்த்தேன் கொஞ்சம் கூட மேல எழுந்திருக்கிற மாதிரி இல்ல அந்த மாதிரி ஆன்மீகன்னு அப்படின்னு ஒரு இதை புரிஞ்சுக்கிட்டேன் இப்ப அதுக்கப்புறம் தான் ஆன்மீகம் சொல்றது ஐயா ஒரு புது விடுதலை உலகம் கொடுத்தாங்க அதான் வந்து அக விடுதலை மனம் விடுதலை ஆகி அதை அப்படியே செயல்படும் போது அதுவே ஆன்மீகமாக அப்படின்னு நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் நன்றி உங்களுக்கு பக்தி செய்யற பழக்கம் எல்லாம் இருக்கும் அதுல தான் அதோட கடைசி என்னன்னா சரண்டர் ஆகிறது தான் அப்படியே ஜெயந்தி மேம் நீங்க ஹேண்ட்ரைஸ் பண்ணிருந்தீங்க வணக்கம் சார் நான் சென்னையில இருந்து இப்ப யூஸ்ல இருக்கேன் ஆஹ் எனக்கு வந்து என்ன சந்தேகம்னா இப்ப நம்ம ஒரு இயக்கத்தையோ இல்ல ஒரு கோட்பாடு ஏதோ ஒண்ணு நம்ம ஒரு தேடல்ல ஒரு இதுல போய் நம்ம ஐக்கியமாகலாம் இது நம்மளுக்கு வழிகாட்டும் அப்படின்னு நிறைய இடத்த போய் போய் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி பண்ணி பார்த்துட்டு ஒரு கட்டத்துல வந்து அதுல இருந்து விடுதலை வந்துடும் இது நமக்கு சேராது இது வேற ஏதோ நோக்கத்துல இருக்கு இல்ல இது நம்மளோட தாட் ப்ராசஸ்க்கும் அதுக்கும் ஒத்து வரல இல்ல ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இருந்ததுன்னா அதுலயும் நமக்கு வந்து ஒத்து வராது இது பண்ணக்கூடாது அது பண்ணக்கூடாது அப்ப எழுந்த உடனே இவங்க இதெல்லாம் கூடாது சொன்னதெல்லாம் தான் முதல்ல ஞாபகம் வரும் இதெல்லாம் இன்னைக்கு பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு அது மாதிரி இப்ப நான் என்ன கேக்குறேன்னா உங்க அனுபவத்துல இப்ப நீங்க நான் ஆக்சுவலா முகாம் எதுவுமே இது வரைக்கும் அட்டன் பண்ணல எனக்கு இன்னும் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வரல அவங்களோட வீடியோ எல்லாம் தான் கேட்டுன்னு இருக்கேன் இப்போதைக்கு அதுலதான் கவரப்பட்டு நான் வந்திருக்கேன் எனக்கு என்ன சந்தேகம்னா இப்ப நீங்க உங்களோட அனுபவத்துல ஒரு கட்டத்துல நீங்க இது மாதிரி நிறைய ஏக்கர்ல நீங்களும் போயிட்டு வந்தேன்னு சொல்றீங்க அப்ப வந்து ஐயாவோடது உங்க அனுபவத்துல வந்து எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு வந்து இது வந்து ஒரு ஒரு கான்கிரீட்டா அமைஞ்சது உங்களுக்குன்றத கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணுங்க நன்றி நன்றி அதாவது என்னன்னா இது இப்போ ஒரு நம்ம வந்து ஐயா அருமையா ஒண்ணு சொல்லுவாங்க நம்ம வந்து ஒரு நம்ம சுத்தி ஒரு கோடு போட்டுக்கிட்டா அதை வந்து ஈஸியா தாண்டி போயிடலாம் அதே இது ஒரு பதில் கட்டணும்னா அதை இடிச்சுதான் வெளியே போகணும் அப்படித்தானா அதே மாதிரி ஒரு நம்ம தமிழ் படங்கள் எல்லாம் போடுவாங்க ஒரு துண்டை போட்டு தாண்டு பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சோ இது வந்து என்னன்னா நம்ம சுத்தி ஒரு இறக்கத்தை ஏற்படுத்துறது எந்த அமைப்புல அளவுக்கு அதிகமான கட்டுப்பாடுகள் இருக்கோ அந்த அளவுக்கு நம்ம குற்ற உணர்வுகள் வரும் ஒன்னு ஒன்னு மீறும் போதும் அல்லது ஒன்னு ஒன்னு கொஞ்சம் சரியா பண்ணனா கொஞ்சம் சரியா பண்ணலையே அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு அதாவது குறிப்பிட்ட நாள்ல ஒண்ணு பண்ணணும்னு சொல்லுவாங்க அது பண்ண முடியலன்னா இருக்கும் பெரிய குற்ற உணர்வு நமக்கு வரும் அந்த குற்ற உணர்வு என்னச்சியும் ஒரு எந்த தோல்வி உணர்வும் ஒரு துயரமா உள்ள படியும் இதுதான் அஹ் உளவியல் சொல்றது எப்படின்னா எந்த போராட்டத்துக்கு தோல்வியும் பின்னாடி போய் படியும் இப்ப ஒருத்த வந்து ஒரு விளையாட்டுக்கு போறாங்க ரெண்டு பசங்க வந்து ஒரு போட்டி இல்லாம விளையாடிட்டு வர்றாங்க ஃப்ரீயா வந்துருவாங்க அதே இது ஒரு பத்து ரூபா போட்டி வச்சு விளையாடுறாங்க ஆஹ் அப்ப என்ன வரும் நான் தோத்துட்டேன் தோத்துட்டேன் ஆஹ் எப்படியாவது ஜெயிக்கணும்னு ஒரு ஃபீலிங் வரும் அந்த ஃபீலிங் வந்து அடி மனசுல போயிடும் அது வந்து பொறுப்பா வரும் இந்த மாதிரிதான் அமைப்புகள் ரொம்ப ரொம்ப அதிகமான கட்டமைப்பு உள்ள அமைப்புகள் இருக்க இருக்க என்ன இருக்கா அந்த ஒரு ஒரு இதை மீறும் போது அது குற்ற உணர்வா உள்ள போயிட்டே வரும் ஒரு காலகட்டத்துல சிலர் என்ன செய்துருவோம் அதை விட்டு வெளியே வந்துடும் இந்த இந்த மாதிரி கட்டமைப்பு எல்லாம் எனக்கு வேண்டாம் நான் வந்து இயற்கையாவே செயல்படுறேன் அப்படின்னு ஆனா அதே நேரத்துல வந்து இந்த இது அதுல மாட்டிக்கிட்டு உள்ளே இருந்து ஒரு ஒரு விச சுழற்சிக்குள்ள மாட்டுறவங்களும் இருக்காங்க அது வந்து மதம் சார்ந்த மன வியாதியா மாறு மன அந்த இது அந்த வந்து விசியஸ் சைக்கிள் சொல்லுவாங்க ஆங்கிலத்துல அது ஸ்பிரிச்சுவல் விசியஸ் சைக்கிள் சொல்லுவாங்க ரொம்ப அளவுக்கு அதிகமான கட்டுப்பாடுகளை விதிக்கும் போது அது அது வந்து எப்படியும் நம்ம வந்து அதை நூறு சதவீதம் ஃபாலோ பண்ண முடியாது 
ஒரு ஒரு சதவீதம் தொண்ணூத்தி ஒன்பது சதவீதம் பாலப்பட்டு ஒரு சதவீதம் பாலப்பட்டு அது ஒரு குற்ற உணவா அவ்வளவு இருக்கு அதனாலதான் ஐயா என்ன சொல்றாரு மனச வந்து ஃப்ரீயா இயங்க விடுங்க அப்போ வந்து உங்களுக்கு உங்களை சுத்தி போட்டுருக்க நீங்க வந்து ஒரு சாக் பீசால தான் போட்டுருக்கீங்க அதை தாண்டுனா உங்களுக்கு குற்ற உணவு வராது உங்களுக்கு சில ஒழுக்கங்கள் வேணும் அது வந்து ஒரு சின்ன சாக் பீஸ் மாதிரி போட்டுருக்கும் அதே இதை வால் மாதிரி கட்டும் போது அதை இடிக்கும் போது இடிச்சுட்டு வெளியே போனோம் இல்லை அதுக்குள்ள மாட்டிக்கிட்டே இது பண்ணோம் அந்த மாதிரி இயங்கணும் ஒரு துண்டு கிடக்கிறது ஈஸி தான் நம்ம சும்மா தாண்டி போயிடுவோம் அதே இந்த துண்டை போட்டு இதை தாண்டு பார்ப்போம் அப்படின்னு ஒரு இம்பாக்ட் கொடுக்கும் போது எப்படி இருக்குது அதை தாண்ட முடிய மாட்டேங்கா இந்த மாதிரி தான் நமக்கு நாமே விதிக்கக்கூடிய கட்டுப்பாடுகள் வந்து நமக்கு வந்து மனத்து ஏற்ப இது பண்ணி அதை மீறுறதுக்கும் வழியை சொல்லுது அது எப்படின்னா சமீபத்துல ஒரு ஆராய்ச்சி எடுத்திருந்தாங்க ஒரு ஒரு பழங்குடியினர்ல வந்து அவங்க வந்து நார்மலா இருக்கும்போது நல்லா இருந்தாங்க அந்த குற்றங்கள் எல்லாம் குறைவா இருக்கு எப்ப மத சில கோட்பாடுகளை கொண்டு ரொம்ப திணிச்சாங்களோ திணிக்க திணிக்க அவங்களுக்கு குற்ற உணர்வு அதிகமாகி அந்த கிரைம் ரேட்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அது வந்து அதிகமாச்சு அவங்கள கட்டுப்படுத்துறதுக்கு போல இதுக்கு காரணம் என்னன்னா இயற்கையா செயல்படும் போது மனுஷன் வந்து இயற்கையாவே நல்லா செயல்படுறது ஒரு அமைப்பு உள்ள இருக்கு அதே தான் கட்டுப்பாடுகள் வைக்கும் போது அதை மீறும் போது திருப்பி திருப்பி அது குற்ற உணர்வாகி இன்னும் கொஞ்சம் மீறுறதுக்கு ஒரு இதை கொடுக்கு அதனால தான் இயற்கையா செயல்பட அதுல இருந்து விடுதலை கிடைக்கும் இன்னும் நிறைய கேளுங்க உங்களுக்கு என்ன வந்து விடுதலை கிடைக்கும் டைம் கிடைக்கும் போது முகாம் மட்டன் பண்ணுங்க அல்லது ஆன்லைன் இருக்கும் மேடம் ஹேமா சொல்லுங்க அதுக்கப்புறம் அந்த ரொம்ப வந்து பிரபலமா இப்ப இந்த லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன்ல என்ன சொல்றாங்கன்னா நீங்க வந்து நினைக்கும் நடக்கும் நம்புனா அது வந்து உங்களுக்கு நடக்கும் இப்ப வந்து நம்ம ரெண்டா பிரிச்சுக்கோம் அகம் புறம் மனசுல நினைக்கிறீங்க எனக்கு வந்து நான் ஒரு வீடு கட்டணும்னு நினைக்கிறீங்க ஆனா புறத்துல ஒரு வேலையும் செய்யாம படுத்திருக்கிறீங்க வேலை நடக்குமா புறத்துல வந்து திட்டம் போடுறீங்க அப்போ அந்த திட்டம் போடுறது போடும் போது உங்களுக்கு அகத்துல தோன்ற எண்ணமும் புறத்துல நீங்க போட்ட திட்டமும் ஒன்னோடு ஒன்னு வந்து சிங்கர்னைஸ் ஆகும் ஒத்து செய் ஒத்து செய்யும் போது நீங்க நினைச்சது அங்க நடக்கும் ஆனா பல நேரங்கள்ல அந்த லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன் வச்சு ஆட்களை ஏமாத்துறாங்க எப்படின்னா இது ஒரு படத்துல வந்து நம்ம இவர் கருணா சொல்லுவாரு நான் நம்பானி ஆவேன் நான் நம்பானி ஆவேன் நான் நம்பானி ஆவேன் சொல்லிட்டு கொட்ட மாடல இருந்தே சொல்லிட்டு இருப்பாரு ஆனா அவரு உழைச்சாருனா என்ன ஆக போக முடியும் பணக்காரர் ஆக முடியும் சும்மா அந்த இது மொட்டை மாடி மேல போய் நான் அம்பானியாவேன் அம்பானியாவேன்னு சொன்னோடனே அந்த இதுல இவங்க சொல்ற கருத்து என்ன பிரபஞ்சம் உங்க பேச்சை கேட்டு திருப்பி அதை வந்து உங்ககிட்ட கொண்டு கொடுக்கும் இதுலயும் வேற ஒரு உண்மை இருக்கு அதாவது நான் வந்து என்ன உண்மைன்னா சரண்டர் சரண்டர்னா எப்படின்னா நீங்க மனசுல ஒரு எண்ணத்தை போடுறீங்க எண்ணத்தை போட்டு இவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா நீ ஒரு சரி வீடு தான் எடுத்துக்கோமே ஒரு வீடு கட்ட போறேன் அப்படின்னு ஒரு இடத்தை நீங்க பிரபஞ்சத்துல விட்டுருங்க அது அப்படியே போய் ஆட்டம் எல்லாம் கூட கிடைச்சி உங்ககிட்ட கொண்டு திருப்பி கொண்டு கொடுக்கும் ஒரு வீட்டை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பார்ட்டு கரெக்ட் அதாவது உங்க உங்க வீடு கட்டணும் எண்ணத்தை அப்படியே அங்க அது இது விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன செய்யணும் அதுக்குள்ள செயல்பாடுகள்ல இறங்கணும் வீடு கட்டணும் வீடு கட்டணும் திருப்பிட்டு இருக்கிறீங்க அத இது ஆனா சும்மா அந்த எண்ணத்தை மட்டும் மனசுல போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் அது பிரபஞ்சம் அந்த இதை கொண்டு வரும் கொண்டு வரும் காத்திருந்தா உங்க முயற்சி இல்லாம கூட கட்ட முடியாது 
அந்த புறத்துல வந்து நீங்க திட்டம் போடணும் யாருக்காவது வீடு மேல இறங்கி இருக்கிறா இறங்காது அது வந்து அவட்ட இருக்க நம்ம ஒரு எண்ணத்தை போட்டோம் அந்த எண்ணத்தை செயல்படுத்தக்கூடிய புற திட்டங்களை ரெடி பண்ணாதான் அது வந்து உங்களுக்கு வந்து சேரும் என்னமோ புற திட்டமோ இருந்தாதான் அந்த லா அட்ராக்சன் இல்ல நார்மல் லா அது <laughs> 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 அது வந்து அந்த அது ஒரு சரண்டர் ஆனா அது வந்து உங்களுக்கு திருப்பி வந்து கிடைக்காது அதுவும் அகத்துல புறத்துலயா சரண்டருக்கும் ரெண்டுமே கிட்டத்தட்ட ஒண்ணு சரண்டர் சொல்றது அது ஒரு இன்னும் தமாஷா சொல்லுவாங்க ஒரு எக்ஸாம்ல ஃபெயில் ஆனா என்ன செய்யணும் ஒண்ணுமேன் <laughs> 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 ஏன்னா குடிக்கிறவங்களுக்கு வந்து ரெண்டு விதத்துல வந்து உடல் ஈர்ப்பும் இருக்கும் மன ஈர்ப்பும் இருக்கும் அந்த ரெண்டையுமே இது பண்ணா மொத்தத்துல சரண்டர் தான் அதுதான் வந்து சரண்டர் அக்செப்டன்ஸ் சொல்றது வேற சிலதுல வந்து மாற்ற முடியாத சில விஷயங்களை வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டு வரும் வேற யாருக்கும் இருக்கா நீங்க கேட்கலாம் வேற யாருக்கும் கேள்வி இல்லையா அனுபவம் <laughs> 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 அதை பற்றி உரையாற்றுறது தான் வந்து ஓடை யோசை அதுக்கு நூறு நினைவுகளும் ஐயாவுடைய சில புத்தகங்களை எடுத்து வந்து அதை வந்து ஒரு ஆய்வுக்கு எடுத்து எல்லாரும் முன்னாடியும் பேசுறது அதை பற்றி இன்னும் ஆழமா சிந்திச்சு அக விடுதலை அடைந்ததுன்னா நூறு நினைவுகளும் இதற்கான சில பயிற்சிகளும் சில இதுகளும் இருக்குது இப்படி தினசரி இருக்குது இதில் வந்து கலந்துக்கிட்டு அக விடுதலை அடைங்க ஒரு எப்படி ஒரு அந்த காலத்துல எல்லாம் வீட்டுல வளர்க்கிற பறவைகளுக்கு வந்து கால்ல ஒரு சின்ன வெயிட் கட்டி விடுவாங்க ஏன்னா அது பறந்து ரொம்ப தூரம் போக கூடாது இந்த மாதிரிதான் நமக்கும் சில வெயிட்டுகள் இருக்குது அந்த வெயிட்டுகள்ல இருந்துலாம் விடுதலை அடையும் போது அதுல ஒண்ணு வந்து ஆஹ் அந்த மாதிரி பல இதுகள் நம்ம இதை வந்து நம்ம புரிந்து கொள்ளும் போது அதுல இருந்து நம்ம பட்டு நம்ம வந்து ஒரு சுதந்திர பறவையா பறக்கலாம் மனதளவுல அது வந்து எல்லாரும் அக விடுதலை அடையணும்னு சொல்றதுதான் பகவத் கிருஷ்ணோட ஆசையும் கூட விடுதலை அடைஞ்சு ஒரு மன விடுதலை அடைந்த ஒரு வாழ்வாக எல்லாரையும் அன்புடன் அழைக்கவும் நன்றி வணக்கம்